今天要给大家评测的这款高度接近六十厘米的大黄蜂，应该说是迄今为止的可以独立站立的最高的乐高类机甲积木作品了。如果大家通过镜头不能感受到它的巨大的话啊，那我们把反浩克以及乐高擎天柱和它放在一起的话呢，那就是这样的。除了巨大的外观以及可以不依靠支架独立站立以外呢，那在可供陈列展摆的关节可动方面，那么这款套装呢，也是一共设计了多达56个可动，所以呢，你也可以把它摆出这样、这样或者这样的造型。那和之前的反浩克一样，这款套装也是来自 K 盒子的原创作品，同时呢，也是同一位设计师啊。那么接下来呢，我们就一边拼搭一边来看一下内部的非常精彩的结构设计。好了，那这里呢，我们来看一下身体内部骨架的模块的设计。那可以看到呢，虽然是内部骨架模块啊，但就这个模块本身呢，设计师也在内部呢做了模块化的设计。整个这个身体模块呢，也是整个大黄蜂的核心结构，因为它最终会连接头部、手臂以及腿部呢，一共五个大模块。其中最中心的这个模块呢，也就是核心中的核心啊。那可以看到，设计师呢主要是使用了科技组零件以及一些带销孔的砖块啊，搭建出了一个非常牢固的内部骨架。那接下来呢，我们也就可以看到整个作品最精彩的设计点之一了，也就是连接腿部的前踢后摆运动的这个关节联动。首先可以看到，设计师呢在这里呢是做了一个齿轮旋钮。那手动动力进来以后呢，控制一个涡轮的旋转。那进一步的呢，当我们装入后面大模块合体以后啊，会连接腿部的这个大转盘模块呢，我们就会发现啊，这个齿轮旋钮呢，也就是用来控制整个腿部的这个前踢后摆的。那这个设计方案呢，显著的优点在于，如果我们需要去调整腿部的前踢后摆的角度呢，那我们就不需要去硬掰了啊。同时，涡轮的加入又为整个联动结构呢提供了一个单向的运动效果，或者也就是说，腿部的前踢后摆的角度呢，那一旦固定下来了，那么会是非常稳定的。另外，在大转盘上面呢，还可以看到两个93571球轴连接件，那么这两个零件呢，也会参与整个腿部的进一步固定。那么具体呢，我们大模块合体的时候再看啊。好，另外呢，我们这里也看一下连接手臂的前后旋转的这个关节联动。那可以看到啊，设计师在大转盘里面呢是做了四个八尺齿轮，然后通过固定八尺齿轮的摩擦销和销孔之间的这个摩擦力呢，为整个关节联动提供阻尼。那测试下来呢，可以感受到这个阻尼的力度呢还是比较大的。同时呢，我们也可以在这个骨架模块上呢，看到各种预留给外观模块的连接点啊，比如一些四周连接件、一些小的球形关节连接件等等。这里我们来看一下胸甲外观模块，也是整个大黄蜂最重要的视觉焦点之一啊。首先，在整个模块的搭建方法上呢，那设计师呢是使用了科技和砖块相结合的方式，同时呢，在内部通过一些各种连接件呢，为胸甲上部的科技面板呢创建了一个向内的弧度啊。整个模块的牢固度测试下来呢，感觉还是非常不错的，有一种比较紧实的感觉啊。同时呢，整个胸甲模块呢也是比较创新的，用了两个这个球形连接件和身体内部骨架呢进行连接，并且创建了一个微微向上的一个倾斜角度。这里我们来看一下手臂的骨架结构啊，那可以看到设计师主要是以肘关节位置的两套这个铰链带孔臂零件为核心，那配合一些带孔砖块零件呢，搭建出了核心的内部骨架，同时进一步的呢，通过一些铁灰色的这些砖块零件，对骨架的外观面呢进行搭建的同时，也能够起到一个让整个骨架呢更加稳固的效果。那除了肘关节采用铰链带孔臂零件以外呢，那么腕关节呢是采用两套这个球形连接件，因此使得整个手掌呢可以做出相对比较大的一个扭转幅度啊。二头肌平转关节位置，设计师则是使用了一枚28八尺小转盘零件，同时通过边上的一枚80尺齿轮呢，对阻尼进行了调节。那连接身体的部分，设计师使用了两枚带栓关节连接件。那这两枚连接件呢，不仅起到连接身体的作用啊，同时还可以实现手臂向外打开的这个可动的效果。好，这里我们来看一下这款大黄蜂最精彩的腿部内部骨架的设计方案啊。那这里呢，一共是包括了髋关节、平转关节、膝关节以及踝关节，一共四个关节，六组可动。那髋关节位置连接身体的部分呢，和手臂模块一样啊，也是使用了两枚带栓关节连接件，实现腿部向外张开的可动效果。同时，设计师还在上面这个位置呢，设计了两枚球形连接件啊，也就是会和我们之前提到的身体部分的球轴连接件进行连接，那实现对腿部的进一步的固定。那平转关节位置，设计师是使用了大转盘零件，同时在内部呢，通过两枚八尺齿轮对旋转阻尼呢进行了一定程度的增加。
。好，那再看膝关节位置，也是整个套装最精彩的设计点之一啊。可以看到，首先设计师呢在这里呢是使用了两套铰链带孔壁零件。那更关键的是呢，设计师还在这个位置呢通过后孔壁呢设计了一个拉杆结构。拉杆的一端呢是连接大腿的骨架，那另一端呢是连接小腿内部的两根齿条。那么每根齿条呢都和两枚齿轮发生联动。那最终呢也就是通过固定齿轮的四三零九三和小孔之间的摩擦力呢，在铰链带孔壁零件的这个基础上，为整个膝盖活动呢进一步提供了一个额外的阻尼。那这根后孔壁以及齿条齿轮的加入呢，本质上也是构建了一个可以活动的三角支撑结构。所以设计师在这里呢，也是通过了极少的几枚零件，实现了一个非常创新的一个关节阻尼方案。再看踝关节，那水平旋转方面呢，类似于平转关节，通过大转盘配合一枚八尺齿轮提供阻尼。那脚步的这个侧向弯曲呢是比较简单的，那这里不需要任何阻尼，只需要实现脚掌自然贴地的效果。那脚掌的前后弯曲呢，设计师也是在这里使用了两套铰链带孔壁零件，同时在后方这里呢还使用了两套球轴连接件啊，为整个可动结构呢提供了一个相对比较显著的一个阻尼的效果。那关于腿部骨架模块呢，在膝关节左右两侧啊，它各有一个圆形的外观模块。那我们最好呢是在这里啊加一个半轴套啊，这样呢可以避免膝盖弯曲过程中可能发生的这个零件脱落的问题啊。这里我们也来看一下头部的设计，那可以看到设计师在这里呢，主要是通过砖块类的零件进行搭建，同时呢该有的细节可以说是全部都没有落下啊。那尤其值得一提的呢是头部两侧的这个弧度线条的搭建。那首先，设计师呢是通过一枚铰链零件啊，为头顶两侧的整个模块呢创建了向侧方的倾斜角度，同时进一步呢又在这个两端又各通过一枚铰链零件创建了在前后方向上的倾斜角度，因此它头顶两侧的这个外观模块呢是在两个轴向上发生倾斜。那具体呢大家也可以自己感受一下啊。那这里我们也可以感受到非常明显的啊，这款大黄蜂呢也是采用了大模块的设计手法，同时呢也是非常清晰的骨架是骨架，外甲是外甲的这种机甲类积木的搭建方法。好了，那么经过大概16小时拼搭，那这款大黄蜂呢就完成了。先来看一下外观啊，作为一款主要强调展摆属性的模型呢，我们先来看一下它的尺寸啊。那经过测量，在手臂不向上伸出的情况下，它的头部高度呢是56厘米，含翅膀呢是59厘米。那根据圆形5米的高度，那算下来呢和我们平常拼的那些1比八的跑车差不多是同样的比例。那为了更全面、更准确的去判断它的外观还原呢，我们也是斥巨资买了一个这个模型回来啊。那经过和模型的对比啊，我们可以感受到它的这个整体身形比例，包括各个外观大模块的整体轮廓形状呢，啊，这个还原度呢，啊，大家可以先把自己的判断打在弹幕里啊。那包括各个外观细节部分呢，我们这里也是一样啊，给大家拿模型来做一下一一的对比：头部、胸甲、手臂、腰部、腿部。脚步、背部，那同样的，大家也可以把自己的评价打在弹幕里啊。不过关于外观呢，我们这里也还是要给出一下我们的评价。呃，首先从整体来讲啊，那身形比例包括各个外观模块的还原呢，基本上都是没有问题的。不过肩胛呀，被做到了这个肩膀的后侧。而肩膀正面的这个圆形关节呢，则又被做到了肩膀的外侧，也就是说，整个肩膀呢，它是旋转了一个90度啊。那其他方面是基本没有问题的，尤其是头部的还原呢，可以说是非常的精彩啊。好了，那看完了外观，接下来我们来看一下功能和可动性方面。头部包括水平旋转以及抬头低头两个可动。那水平旋转呢是三百六十度啊，低头抬头大概是三十度的样子。那肩关节呢包括整个手臂的前后旋转以及向外张开啊两个可动。前后旋转呢是理论上可以三百六十度转动啊，不过实际转动过程中由于这个轮胎干涉，所以大概只有三百度的可动幅度。那手臂向外打开呢大概是只有十五度的幅度啊。大臂可以实现整个手臂的旋转，一个可动，也就是二头肌平转关节这里大概是三百五十度的样子。那肘关节一个可动，大概有一个九十度的可转动幅度。腕关节两个可动，也就是这里使用的两个球形连接件啊，最终实现整个手掌大概是有一个一百二十度的一个上下扭转的幅度。指关节一共四个手指，除了拇指采用球形连接件以外呢，另外三个手指每个手指是两个铰链零件，所以一共呢是七个可动。腰部没有可动。
髋关节，包括整个大腿向外张开以及前踢后摆两个可动。那大腿向外张开，侧下来呢，大概是有三十度的样子。同时在操作的时候呢，并不能直接去掰啊，否则可能会把关节连接件给掰下来，而是要像这样，就是在稍微向内压紧的情况下去掰。然后注意这个六五三六在十字柱上的位置啊，大概呢就是这样。那虽然说操作起来比较麻烦，但对于需要承受整个上半身身体重量的髋关节来说呢，这种方案也是一个比相对比较合理的一个方案啊。那大腿的前踢后摆呢，是通过臀部位置的这两个齿轮旋钮来实现的。那理论上是可以实现前后各90度的可动啊，不过实际呢受限于其他的一些需要同步联动的关节。那么经过测试呢，大概两腿之间呢是有一个50度样子的角度呢是没有问题的。然后大腿平转关节一个可动，也就是可以实现整个腿部的水平旋转。那理论上也是可以360度的，不过受限于外角干涉，实际有一个大概90度的可旋转幅度。膝关节一个可动，那测试下来呢，大概是有一个30度的向后的屈膝角度，那也是受限于外甲干涉，不然的话是可以更大的。踝关节三个可动，包括整个脚掌的水平旋转、前后旋转以及侧向旋转。那水平旋转呢是有60度啊，前后旋转大概也是60度，侧向旋转呢大概是有45度样子。那关节可动呢就是上面的情况，那外甲可动方面呢，锁骨位置、胸部两侧、肱二头肌位置、脚部两侧、背部的两个翅膀。以及下面的两个叶片，那都是有一定的调节幅度。同时，背部的这两个轮子呢，也是可以转动的。所以整体算下来呢，这款大黄蜂一共是有56个可动。基于这些可动啊，这款大黄蜂在正常站立姿态方面呢，做出各种不同的造型呢，那都是没有问题的。但是我们也需要了解啊，作为一款重量接近3公斤的机甲类积木，它的所有的可动设计呢，都不是用来给大家把玩的，而是用来做这个展摆姿态的。所以接下来呢，我们也来做一下极限窄买的测试啊，或者说看一下这款大黄蜂在不借助支架等其他工具的情况下，可以做出的最夸张的这个窄买姿态。首先呢，我们把腿部调整到允许的最大张开角度啊，然后对两侧的膝盖呢进行一定调整。那左右的踝关节呢也调整到最大的位置啊，然后呢通过齿轮旋钮调整大腿的前踢后摆，把左右腿呢调整成一个最大的踢摆幅度，然后最后呢调整手臂。好了，那么经过测试呢，大概就这样的效果。也就是以腿部向外张开，以及前踢后摆呢，都达到这个最大的幅度，然后对两侧的手臂呢进行相应的调整的这么一个结果。当然，在具体展摆姿态方面呢，肯定还有其他的很多造型可以去尝试啊。不过有一点基本是可以确定的，就是左右两侧的手臂呢，应该是不能保持同时的前伸或者同时后摆的。那否则的话呢，因为重心的原因啊，大黄蜂呢会发生倾倒的问题。那接下来呢，我们也就来看一下成品的稳固性啊。首先呢，在站立稳固性方面，在正常站立的情况下，我们可以看到啊，稍微去碰一下大黄蜂，或者包括像这样啊，轻轻推一下呢，那都是不会发生倾倒的问题的。所以可以说，在基本的站立稳固性方面，那这款套装呢是没有问题的。那至于其他的姿态呢，那么就需要玩家自己通过去对各个关节进行一个耐心的调整，去让它最终达到一个重心比较平衡的一个状态就可以了。不过这款套装呢，在稳固性方面啊，最主要存在的问题呢，就是手臂和这个身体的连接啊，相对是比较松的。具体的表现呢，就是如果你稍微用力去把这个手臂往外拉的话啊，那么还是可以比较轻松的就可以把它拆下来。那也是因为手臂和身体之间呢，只有两个带栓关节连接件啊，和身体主体上的这个销孔进行连接。那尤其是我们在这个评测的过程中啊，经过这个反复的旋转测试以后呢，那我们可以看到这两个零件的这个插销部分啊，还发生了这个轻微的变形，所以使得它呢就越来越松啊。所以呢，我们感觉如果厂家能针对这个问题啊，在这个套装中呢，能够多给玩家配几个这个替换零件呢，感觉会更好。不过从另外一个角度来讲啊，那还是那句话，这种总重量超过 2.8 公斤的机甲类积木本身也不是用来给大家反复去把玩的。那要把玩的话呢，大家可以考虑，哎，我手上这一台啊。然后关于稳固性呢，还有一个就是它表面这些外甲模块的稳固性啊。那么经过测试啊，可以看到绝大部分的外甲模块呢都是比较牢固的。这也是因为设计师呢基本上是做到了对所有外甲模块的多点控制。不过仍然存在几个相对比较容易松脱的地方啊，具体包括翅膀后面的一个锥形模块、踝关节外侧的一个锥形模块。那这两个地方呢是因为单点连接啊，加上零件本身比较松导致的。那此外呢还有胸口正中心这里。髋部上方这里的几个小外观模块，那这种地方容易松呢，就是本身这种细节设计导致的。那大部分积木套装都会有一些这种比较容易松脱的小细节部分，所以这个呢应该也不是什么问题。此外还有膝盖位置的几个砖块零件，二头肌平转关节的二十八次小转盘零件，以及还有背后的翅膀模块。那这几个地方呢也都相对比较松一点啊。那其他地方呢基本没有发现有别于正常积木套装的松紧问题。好了，那么最后来总结一下这款套装。首先如果要用一句话来概括这款套装呢，那么可以说它就是目前为止的可以独立站立的最。高的机甲类积木了，包括通过之前的测试呢，我们也可以感受到，那这款套装在站立展摆方面，基本上快要达到这个稳定和不稳定的这个临界点了。那如果还要进一步去增加体积、增加高度的话呢，那么整个支撑模块的阻尼啊，必然需要去进一步增加。
，包括脚掌的支撑面的这个面积等等。但这个呢还不是最关键的啊，更关键的呢是高度的增加呢会带来三次方级别的体积，也就是重量的增加。那么必然又会去进一步挑战积木零件本身的这个材料物性的极限了，包括像零件的形变啊、各类插销、十字轴本身的最大受力啊等等。所以换个角度来讲呢，这款大黄蜂也可以说是定义了乐高类积木的所能搭建的啊，可以独立站立的最高的机甲套装的一个标准形态了。当然，我们也非常期待未来能有更高的，同样也能完美独立站立的作品啊，能够来刷新一下大家的这个心理承受能力啊。此外，通过评测呢，我们也可以感受到这款大黄蜂啊，在设计思路方面呢，仍然是延续了骨架是骨架，外甲是外甲的清晰的搭建思路。并且相对于反浩克来说呢，这款大黄蜂还进一步的提出了一些全新的、非常精彩的这个设计方案。那主要就是指通过齿轮旋钮配合涡轮的这个腿部前踢后摆的这种单向的稳固的联动设计，以及还包括膝关节位置的拉杆配合四枚齿轮的这种增加阻尼的设计方案，以及对应的可活动的三角支撑结构。那踝关节位置的阻尼方案呢，在 K 和自家反浩克上面是有类似的，那在大黄蜂上面呢，也是再次得到了应用。所以我们可以看到，包括踝关节、膝关节、髋关节这几个核心关节的设计方案啊，任何一个拿出来呢，咱们都不说是不是教科书级别的设计案例啊，但至少在机甲积木这个领域呢，应该就不再会有玩家去讲说这个是参照乐高的设计方案了啊。那第三个亮点呢，就是非常不错的外观还原，并且还是建立在绝大部分的外观模块呢都做到了多点控制的前提下的。而且如果说外甲部分的外观模块的搭建还相对比较容易啊，那头部的搭建呢，则是很大程度上显示了设计师的这个设计水平啊。如果说之前的反浩克针对头部开模的方式被一部分玩家深深的吐槽啊，那么这款大黄蜂的头部设计呢，这显然是设计师用自己的作品有力的做了一个回应啊。在产品化方面，这款套装可以说是在国产积木里还算是做的比较成熟的。除了平打手册第四部和第二百三十五部的箭头画出位置，第四十五部和第五十二部中间似乎缺了一个一乘三的板啊。然后手掌背面呢有一个零件左右不对称，以及还有比如说评测中提到的可以增加轴套零件的这个位置呢，啊这些可以进一步优化的地方。那其他地方的话呢，这款大黄蜂基本是挑不出太多毛病的。当然，如果要以更高的标准去评价的话，那没有 IP 自满授权，贴纸步骤坐在平打手册的最后，以及还有部分使用了后加工工艺的外观零件的这个手感有点偏紧，包括还有少量零件这个平打以后的这个缝隙啊比较大。那这些方面呢，也确实可以说它还是有些问题的。那零件方面啊，这款套装和我们之前做过的 K 盒子的套装相比呢，其实我们感觉这个手感是比以前的要稍微好一些的，并且这款套装呢，只有铁灰色的零件做了后加工工艺，而这些黄色的用于外观覆盖。的科技面板呢，则是常规的这个没有后加工工艺的零件，所以也基本上不存在肉眼可见的色差、啊。同时，这款套装也没有采用单独开模的定制零件，那这就意味着，如果你拿到了这款套装的图纸，那愿意的话呢，你自己也可以用乐高的零件去拼一台出来。当然，还有一个槽点呢，就是虽然设计师在脚步啊，通过抽象化的方式做了一个轮子的外观啊，但并没有像背后那样使用轮胎轮毂零件。不过在我们看来呢，这应该是设计师为了稳固的一个支撑效果，而不得不在脚步设计的时候呢，在外观方面做的一个妥协。那有能力的玩家呢，也可以自己尝试一下，看一下有没有更好的方案啊。那如果反复多次去悬在手臂啊，这手臂容易松脱的问题呢，也会是一个槽点。不过如果只是立足于摆好姿势以后静态展摆的话呢，那么这个问题是不存在的。好了，那最后来看一下包装方面啊，彩盒的设计比较简单。我感觉这个峰会的这个造型选的不是很好啊。那左下角呢标注了套装编号、年龄定位、零件数等信息。彩盒的侧面呢展示了这款套装的一些设计点，那背面呢则是另外一个展摆姿态的效果图。打开彩盒里面一共有两个零件分盒，那所有的零件呢一共是分成了十个零件分包，八个大步骤。平打手册呢装在一个透明袋子里啊，看起来并不是很厚啊。内部图示比例大小合适，不过排版呢比较紧凑啊，一共六百六十七步，平均每步八点五个零件。贴纸步骤呢坐在了手册的最后，那其实最后再贴也没什么问题啊。不过我们这里呢还是整理了步骤对应的贴纸序号，那有需要的玩家呢可以在。评论区找一下，那贴纸是有这样的三张。好了，那本期评测就到这里，咱们下期见。